Лейбл Вест Рекордс совместно с порталом Тутбай представляют шоу Лауринаса и Муси Эгли. Когда я захожу домой, я всегда э, сначала переодеваюсь, потом мою руки. Как можно грязными руками чистые вещи домашние брать? Вот грязные снимать после работы, это можно, это нормально. Когда я пишу, я не грызу кончик ручки, потому что как тогда писать? Это дело в том, что когда пишешь, ты же, я же не во рту у себя пишу. Я как-то пробовал кончик ручки грызть, но потом очень, не, очень плохо рот отмывать после этого, после мастики. Поэтому я в основном, а после орехов легко. А я как-то не мою пол. Получается так, что я его как-то в основном пылесошу, или пылесосю, я не знаю, как правильно говорить. Деньги на старость я не откладываю, я откладываю деньги на молодость. Вот на свою, то есть на, на свою молодость и зрелость. Я очень надеюсь, чтобы мне государство позаботиться. Я постараюсь для него максимально что-нибудь сделать, но как бы так по ходу дела с тем, что я максимально делаю для себя. И меня государство и родина не забудет и не даст мне умереть где-нибудь в холодной квартире с, с отключенной, отключенной, отключенной водой горячей, холодной и газом. Я откладываю деньги для детям на учебу в африканском основном. Мне часто пишут африканские дети. Георгий, здравствуйте. Hello, uh, I need money for education. Uh, и такая рука такая вот сфотографирована. И я как бы откладываю деньги. Да. Или я еще не просыпаюсь по утрам. Дело в том, что uh, может быть просто просыпа... я буду просыпаться по утрам лет 70, там через просто как Людмила Губченко. Когда наступает утро, я uh, ну, сначала лицо умываю, когда, когда я захожу в ванную комнату, а потом, потом чищу зубы, потому что. А с неумытым лицом, мне кажется, это вообще неправильно зубы чистить, потому что как бы вроде зубы почищенное, лицо не умытое. И пока зубы чистишь, ты можешь просто забыть о том, что нужно лицо помыть. Выходишь, как бы, как бы вроде бы все улыбаешься, и на фоне вычищенных зубов очень, а, почищенных, очень хорошо видно, что лицо не умытое. Поэтому логично, я, чтобы это не забыть, я сначала умываюсь, потом чищу зубы. А, взятки мне вообще в жизни никогда не давали, потому что, потому что зачем? Чем мне взятку давать, от меня никто не так не зависел. Я когда, конечно, работал в школе учителем. Я, ну, можно было предположить, что, что мне там что-нибудь за хорошую оценку должны были принести. Но я так мало поработал, что ну, как-то не получилось. У меня водка и пиво. Я э, помню одно, что смешивать плохо вообще. Вообще все эти и понятия, и напитки алкогольные. Но в детстве, и так в, в, таком, в ранней молодости, наверное... Было несколько моментов, когда как по глупости что-то с тем что-то смешивать. Презервативы я обычно не открываю ни левой, ни правой рукой. Я их открываю обычно ножницами или штопором. Вот. А просто дело в том, что... Э... <смех> да я их вообще не открываю. Как-то как так получилось, что не открываются. Как-то они у меня... О, мне кажется, если партнер отказывается от э, секса, то тогда другой партнер логично тоже должен от него отказаться. Ну, кажется, так должно быть. Я щи ем и без майонеза, без сметаны. Мне нравится и щи, и борщ есть без этих сопутствующих брат. Говорит мой младший брат, вам салат чем заправить? Говорит обычно 92-й, если можно пить. Для меня в порядке вещей, если человек приглашает кого-то в кафе, то рассчитать себе за девушку, то оплатить их, по-моему, это нормальное явление. Абсолютно. То есть у меня никогда таких вопросов не было. Нет, бывает, когда иногда в шутку, когда у меня просто с собой вдруг нету совсем наличных денег, я там могу сказать... Но это очень близким людям сказать, слушай, пошли ты мне, пойдет ты мне кофе угостишь. В магазин, когда я хожу покупать продукты себе, я никогда список не пишу. Когда так получилось, что я живу в одной квартире с бабушкой, потому что больше смотреть некому за ней. Поэтому она пишет список, я ее всегда прошу. Я постоянно куда-то опаздываю, я, это у меня жизнь из этого строится и строилась. Для меня как бы нужно до последнего момента досидеть дома, чтобы потом побежать и куда-то опоздать, и на дни рождения постоянно, на какие-то на какие-то свадьбы, куда-то еще, то есть для меня это, это норма. Э, ну начнут без меня, все равно же ничего страшного не произойдет, это же не, думаю, что это же не коллективная фотография, на которую я опоздал, все, на обед, ну потому что я же буду холодно есть, или они, они. Когда я смотрю кино, я как бы вообще стараюсь ничего не есть, если это бывает, когда дома происходит, но я могу суши себе заказать, или там купить в, в ресторане, привезти домой и есть но я не, не люблю вот эти все там семечки, там орехи какие-нибудь, попкорны, вообще попкорны как бы очень. Я так, я понимаю, что это вредно. И, то есть если, если уже есть что-нибудь такое не очень калорийное и, и мало. Когда включаю компьютер утром, не знаю, либо захожу, наверное, 
просто посмотреть, не написал никаких сообщений из, из друзей в ВКонтакте. Я деньги вообще не храню, я как-то стараюсь, если зарабатываю, я их на все это тратить полезно стараюсь. Поэтому в носке деньги мне удобно, потому что это получается, что если засунуть, и это получается одна нога выше, длиннее другой получается, и как бы неудобно ходить на нее, просто можно со стороны очень нелепо. А под матрас, это тоже, это же как бы... Если с одной стороны будет лежать много денег, если немного, то чего их там хранить, а если много, то получается, что можно с колеоз заработать, либо как бы постоянно скатываться, с одной стороны заснул, как в поезде, просто валиться в одну сторону. Ну, то есть это, это не, не, не логично, лучше, лучше деньги в другом месте. Когда я подхожу к подъезду, я никогда ключи не, там, не вытаскиваю. Я иногда просто вообще люблю, чтобы они карманы не оттопыривали, просто в руках держаться, с карманом жалко не растягиваться. Я сначала в душе... Как нормально, как большинство людей, наверное, остановились сначала, чтобы у меня полился дождик, такая водичка полилась, потом помыл голову, сам помылся, и там, и все, и то как бы все сверху. И, там, самое экстремальное. Ну, в автомобиле точно это экстремальное, вряд ли можно назвать. Нет, нифига вам не отвечу. Обычно, если в кафе с девушкой прихожу, то мы ну, как-то совместно посмотреть и как бы выбрать где где какие столик ну, то есть это все вещи обсуждаем то есть для меня я же не, не волоку кого-то за шива это все лишь там не, не возле туалета хотя бывает такое я галстук вообще не убираю я их не ношу я не люблю носить галстуки мне, мне кажется что это очень удобно что вот, когда я хочу в гроб лечь вот тогда мне думаю галстук повязан а так я не хочу когда я вхожу в двери, если передо мной дверь и девушка, то в зависимости от того, что, что вообще как бы, что вообще где мы находимся, потому что в лифт по правилам этикета должен мужчина вначале заходить. Если в подъезд в темную, то тоже по, по сути дела должен заходить мужчина первый. В остальных как бы моментах, там, если это там, магазин, ресторан, может еще, то правильно, конечно, девушка если девушка трансвестит, это ее проблема. Если я к тому времени пойму, девушка трансвестит или нет, я как бы... То есть парень трансвестит должен быть, как девушка одет, да, получается. Ну, я, наверное, сначала спрошу у него, как бы, вообще, что он думает по этому поводу. То есть, как ему... Ну, не потому, чтобы открыть ему дверь или не открыть, просто интересно, что он, как бы, по этому поводу думает. Потом, исходя из этого, ну, чтобы не было никакого конфликта, потому что я, как бы, спокойно отношусь к этим явлениям в обществе. Ну, если он попросит, скажет, там, Георгий, откройте мне, пожалуйста, дверь, я трансвестит, я, ну, хорошо, но все равно, кто это будет, трансвестит или транссексуал, или вообще, или кто-нибудь еще. Только трансвеститы ко мне вообще никогда не подходили. Мне кажется, что мне вообще по жизни трансвеститы не подходят. Когда я выживу из ума, и мне будет нечего делать лет 60-70, возможно, я начну мариновать огурцы, и я задумаюсь над тем вопросом, в трехлитровой банке лучше или в двухлитровой. Я вообще к огурцам отношусь к обиду, я мне больше помидор нравится, например. Если парень или девушка использует а, туалет противоположного пола, как это так правильно сказать, а, если это безвыходная ситуация, то это нормально. Лучше, лучше, если он использует туалет противоположного пола, чем коридор общего пользования или там, предположим, а, была такая хорошая шутка, когда там команда КВНЮ Фака, когда мы учились в университете. Результаты со запроса, как вы относитесь к платным туалетам. Там 80% за, 20% в. Это конец шутки. Ой, как я сдавал на права. Я, честно говоря, не помню. Я как-то. Я с первого раза не сдал, но потом у меня права появились. И как-то так случилось, что. Ну я учился, как бы, в вашей школе вообще. Ну, молодец такой. Я номер телефона стараюсь давать только по работе. Все остальные вопросы можно выяснить лично при встрече. Видимо, он себя не очень просто хорошо чувствует. Оба не очень хорошо чувствуют. Это просто семья утопленников, мне кажется. Семья утопленников, и они такими должны быть. В обществе должно быть равновесие. Я прекрасно даю себе отчет, потому что сейчас говорил, поэтому все так, как я сказал, все так есть на самом деле.